Does it still make you as hungry though? Because now that you know, now that you're able to buy and do what you want to do, as opposed to you know, in the early days when you had to work so hard for everything. Você não tem o apetite agora que você já conseguiu muita coisa na vida, já mudou sua vida. Como é que é o seu apetite hoje para manter o que você tem, continuar lutando? Você ainda tem essa vontade, esse apetite? Pô, e muito, né? Eu acho que cada dia que passa cresce mais. Se fosse vontade, é isso que, que me faz levantar cedo e ir para academia treinar. Essa vontade que eu tenho de vencer. I'm still very hungry for, for continuing fighting. That's the reason why I wake up every day, very early, go to the gym, train a lot. Because you know, I still feel that you know, I have a lot, to, a lot to accomplish in my life. One last question on that line. You know, the boxer Oscar De La Hoya one time said, it's a lot harder to get up in the morning and go do road work when you're sleeping in silk pajamas. And does he, does he find, you know, you know the out, uh, analogy he's trying to make, does he find that the same? Ele falou que o Oscar De La Hoya tem uma, tem uma frase que é muito mais difícil você acordar para trabalhar uma vez que você já está dormindo com pijama de seda. <laughs> você acha isso? Ou... Como é que é isso? Nada, para mim é tranquilo. Eu acho que acordar cedo é um pouco difícil mesmo, mas... Acho que a força de vontade que eu tenho de vencer na vida me faz esperar qualquer coisa. To me getting up early is difficult anyway. Shizé, you've uh, had a new a daughter born this year. How hard is it trying to balance both training and having a family now? Como é que é difícil balancear ter uma família e treinar? Tá ah, tranquilo. Acho desse lado. Acho que minha esposa toma de conta desse lado, então eu viro um trabalhador normal e concentro no meu trabalho. It's it's easy because you know I have a good wife and my wife understands my job and she takes care of my daughter, my family. That's you no know, giving peace and tranquility to go back to to work and do my job every day. You've also spoke a lot about going to 155. Have you really thought about that ahead of this fight? Is it a decision that you're ready to make win or lose? Uh, muito está sendo falado de você para 155. É uma decisão que você já tomou, está tomando? Você realmente pensa nisso? Pensar eu penso, né? Eu penso sim na categoria de cima, mas agora eu estou bem no peso pena, então eu quero manter aí e quem sabe futuramente eu possa aparecer no, no, na categoria de cima, sim. Of course I think about going up to 155, but no, I'm still relaxed, I'm still happy at this weight class and I'm just thinking about the fight, you know, whether if I win or lose, no, that's a long time decision. I'm not, I don't not think really right now about that. Can you ask him? Dana tells us that uh, driving a motorcycle in Brazil is like the scariest thing you can ever do. Can you get his take on that? Does he agree with Dana on that? O Dan White falou que dirigir uma motocicleta no Brasil é a coisa mais perigosa que pode fazer na vida. O <laughs> que, que você acha disso? Com certeza, também acho que é muito difícil mesmo, mas era o que eu tinha, então não poder abrir mão do, desse conforto que, que, que eu tive, né? Que andar de moto era perigoso, mas fazer o quê? I totally agree with Dana, but that's what I had. I had to get to get it around, I couldn't afford a car. So I mean, I totally agree, but no, what could I do? I had to, to move around. Can you, you ask first at the wreck, can you ask him like, what was, did he, was he seriously worried? Did I hurt my career? Did I get a serious injury? Like at the moment of the impact. Quando você se machucou, o que passou na sua cabeça? Você achou que poderia ter alguma coisa séria que impactar a sua carreira? Com certeza, né? eu tive um, um pensamento sim, mas na hora que eu levantei, já levantei pulando, quicando, vi se tinha acabado alguma coisa, não vi nada, então eu pensei na minha cabeça na hora que dava para lutar no Brasil, mas acabou que nem, nem pude, aconteceu uma, uma lesão no calcanhar e na hora de corpo quente não senti, depois eu vim sentir a lesão. Uh, that was my first thought, actually, no. But no, I soon got up, started jumping and kicking around, around and I even believed that I could fight. But no, when I got back home and I still I saw a few bruises and... My uncle was hurting, so I said, no, better stop for a while and think about my life. What are you driving now? What are you driving now? Car. Now it's more dangerous now, It's even more dangerous now, he said. What kind of car? What car is it? A small one. A small one. Because I won't pass over a lot of people. Otherwise, no, I run over a lot of people, so I still have a, a small one. With the injuries, he's been out a while. And can you ask him how frustrating that's been to kind of be on the sidelines, not be able to train? Normally, until he was fully healed, was that frustrating for him? And what did he do while he was hurt to be able to stay active? É, você se machucou algumas vezes durante esse ano e ficou parado, não treinou. Isso te frustrou? Como é que você, você lidou com isso? Então, fiquei, fiquei machucado sim duas vezes no ano, mas o espaço muito pequeno. Então, eu pude recuperar rápido e voltar a treinar novamente. Então, mas chegando perto da luta, que eu machuquei de novo. Então, sempre eu estava treinando, sempre mantendo o ritmo. Eu sabia a qualquer momento eu, 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 eu ia lutar, né? Yeah, I had a few injuries, yes, that's right, but you know, they were minor injuries, so they just stopped me going back to the gym just for a little short period of time, and I, I 
kept myself very busy in training throughout this period, so I'm, I'm still fine. Does he feel like Frankie Edgar is the right fight for him right now, that this fight should have been made, given that he's coming down and fighting at 145 for the first time? Então, assim, você, você acha que o Frank Edgar era a melhor luta, já que, já que ele desceu de categoria e já está tendo essa chance de lutar com você? Lógico que eu, eu não achava que agora não era a hora dele, tem muita gente na fila esperando a oportunidade, mas eu acho uma ótima luta, eu acho que os fãs ganham muito com isso, o evento e todos, é uma super luta que eu acho que todo mundo queria ver. Não, eu acredito que alguns outros caras da minha weight class deveriam ter a chance de enfrentar-me, mas, no entanto, o Frank é um grande lutador, vai ser uma luta muito emocionante. Everybody's waiting for that, so it's a good fight at the end of the day. One last quick one, as he's looked back at some of Frankie's recent fights, is there anything that he's seen that could pose danger for him on Saturday night? É, você analisando as últimas lutas do Frank, é, o que, que você acha que pode causar perigo para você? Acho que toda, todo atleta tem, tem um perigo, né? Então ele tem uns, uns ataques dele, então a gente estudou, fez tudo certinho a, a nossa estratégia para não correr perigo na luta. All fights, all athletes, no, they have their own strengths, so they all pose a danger when you're fighting. I started his game, I, had my, I have my strategy, so let's see what happens in the, at, at the fight.